ஒரு டென் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த டென் எலமெண்ட்ஸோட சிம்பிள் என்ன அட்டாமிக் நம்பர் என்ன மாஸ் நம்பர் என்ன அண்ட் இந்த எலமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்குது அதோடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன அண்ட் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டோடைய பேலன்ஸ் என்ன அந்த எலமெண்ட் வந்து மெட்டல்ஸா நான் மெட்டல்ஸா இல்லை வந்து அந்த நோபல் கேஸா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டை வந்து எழுதிக்கலாம் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் லித்தியம் பெர்லியம் போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளூரின் நியான் சோடியம் மெக்னீஷியம் அலுமினியம் சிலிகான் பாஸ்பரஸ் சல்ஃபர் குளோரின் ஆர்கான் பொட்டாசியம் கால்சியம் டுவெண்ட்டி எலமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது இதை நீங்கள் வந்து ஆர்டராகவே படிச்சுக்கோங்க நீங்கள் சின்ன வயசில் டேபிள்ஸ்லாம் படிக்கும் போது டூ டேபிள்ஸ் த்ரீ டேபிள்ஸ் ஃபோர் டேபிள்ஸ்னு போக போக கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு பட் பை ப்ராக்டிஸ் ரெகுலராக நீங்கள் ரீட் பண்ண ரீட் பண்ண சொல்ல சொல்ல ப்ராக்டிஸ் ஆச்சு இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸாக கூட நீங்கள் படிங்க இப்போ ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் படிக்கும் போது ஃபோர் டேஸில் டுவெண்ட்டி எலமெண்ட்ஸையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் சரி ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரஜன் இதோடைய சிம்பிள் வந்து கேபிட்டல் ஹெச் ஹீலியம் இதோட சிம்பிள் வந்து கேபிட்டல் ஹெச் ஸ்மால் இ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து ஹெச் ஹீலியம் ஹெச்இ லித்தியம் எல்ஐ பர்லியம் பிஇ போரானுக்கு பி கார்பனுக்கு சி நைட்ரஜனுக்கு என் ஆக்சிஜனுக்கு ஓ ஃப்ளூரினுக்கு எஃப் நியானுக்கு என்இ ஸோ இ வர இடத்துலலாம் வந்து இ வந்திருக்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க சோடியம் இதுக்கு மட்டும் என்ஏன்னு வருது இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது சோடியம்னா என்ஏ மெக்னீஷியமுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரும் தேர்ட் லெட்டரும் எம்ஜி இதுவும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ பார்த்துக்கோங்க அலுமினியம் ஏஎல் சிலிகான் எஸ்ஐ பாஸ்பரஸ் பி சல்ஃபர் எஸ் குளோரின் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் அண்ட் தேர்ட் லெட்டர் சிஎல் ஆர்கான் ஏஆர் பொட்டாசியம் கே ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது கால்சியம் சிஏ ஸோ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டை நேம் சொல்லும் போதும் அதோடைய சிம்பிள் வந்து இது தான் அப்படிங்கிறது வந்து மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க இப்போ எலமெண்ட் பார்த்தாச்சு சிம்பிள் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு அட்டாமிக் நம்பர் அண்ட் மாஸ் நம்பர் அட்டாமிக் நம்பர் அப்படிங்கிறது அந்த எலமெண்ட்டுக்கு கீழே போடுவோம் மாஸ் நம்பர் அப்படிங்கிறது அந்த எலமெண்ட்டுக்கு மேலே போடுவோம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டே படிக்கும் போது எலமெண்ட்டை மட்டும் வந்து டென் எலமெண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி எலமெண்ட்ஸ்னு படிங்க அதுக்கப்புறமா அந்த எலமெண்ட்டையும் சிம்பிளையும் சேர்த்து படிங்க தென் தேர்ட் டே என்ன பண்ணுங்க அட்டாமிக் நம்பர் அண்ட் மாஸ் நம்பரை சேர்த்து அந்த சிம்பிளை வந்து சொல்லுங்கள் எப்படின்னா அட்டாமிக் நம்பர் கீழே இருக்கணும் மாஸ் நம்பர் மேலே இருக்கணும் ஒன் ஹெச் ஒன் டூ ஹெச்இ ஃபோர் த்ரீ எல்ஐ செவன் ஃபோர் பிஇ நைன் ஃபைவ் பி லெவன் சிக்ஸ் சி டுவெல் செவன் என் ஃபோர்டீன் அப்படின்ட்டு நீங்கள் அந்த எலமெண்ட்டோட சிம்பிள் சொல்லும் போது அட்டாமிக் நம்பர் அண்ட் மாஸ் நம்பர் சேர்த்து நீங்கள் சொல்லி பழகுங்க இது நான் வந்து உங்களை கஷ்டப்படுத்துறதுக்காண்டி நான் இப்படி சொல்லலை நீங்கள் இப்படி படித்தா மட்டும்தான் அடுத்தடுத்து நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணும் போது டக்கு டக்குன்னு இந்த ரிமம்பர் பண்ணி நீங்கள் எழுத முடியும் போட முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எலமெண்ட்டோட நேம் மட்டும் படிங்க அதுக்கப்புறம் சிம்பிள் மட்டும் படிங்க தென் அட்டாமிக் நம்பர் அண்ட் மாஸ் நம்பரை வந்து சிம்பிளோடு சேர்த்து சொல்லி பழகுங்க அட்டாமிக் நம்பரில் வந்து என்னது ஒரு எலமெண்ட்டோட அட்டாமிக் நம்பர் ஒன் அப்படின்னா தட் அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது அட்டாமிக் நம்பர் ஒன் அப்படின்னா அதில் ஒரு ப்ரோட்டான் தான் இருக்கும் அண்ட் ஒன் எலக்ட்ரான் தான் வந்து இருக்கும் அட்டாமிக் நம்பர் டூ அப்படின்னா அதில் டூ ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து இருக்கும் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு மாஸ் நம்பர் மாஸ் நம்பர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் நியூக்ளியஸ்குள்ளே தான் ப்ரோட்டான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் வந்து இருக்குது இந்த ரெண்டுத்தோட நம்பர் தான் வந்து ஆட் பண்ணோம்னா வி வில் கெட் த மாஸ் நம்பர் ஓகே அட்டாமிக் நம்பர் அண்ட் மாஸ் நம்பர் சிம்பிளோடு சேர்த்து வந்து லேர்ன் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்னா என்ன எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எப்படி அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கு அப்படின்ட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ அட்டாமிக் நம்பர் தான் வந்து இட் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போது ஹைட்ரஜனில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படின்னா அது எப்படி அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கும் கேஷியல் எல்ஷியல் எம்ஷியல் என்ஷியல் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ கேஷியலில் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இருக்குது 
இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக தெரியணும் அப்படின்னா நான் இதுக்கு தனி டாப்பிக்காக வீடியோ போட்டிருக்கேன் இந்த யூனிட்டில் இருக்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் அதோட லிங்க் கொடுக்குறேன் அது என்னென்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் இந்த டேபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் பேலன்ஸுக்கும் நான் வந்து வீடியோ போட்டாச்சு அண்டு ஒரு எலமெண்ட் மெட்டல்ஸாக இல்லை நான் மெட்டல்ஸாக இல்லை நோபிள் கேஸாக எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் அப்படின்னும் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்னு ஒரு வீடியோ இருக்குது ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பேலன்ஸி பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இந்த மூணு வீடியோவும் கட்டாயம் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த டேபிளை வந்து லேர்ன் பண்ணுங்கள் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒன் அப்படின்னா அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து கேஷியலில் ஆக்குப்பை ஆகுது நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் டூ அப்படின்னா கேஷியில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து ஆக்குப்பை ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் த்ரீ அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கேஷியலில் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ஆக்குப்பை ஆகி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா பேலன்ஸ் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அது வந்து நெக்ஸ்ட்டு எல்ஷியலில் ஆக்குப்பை ஆகுது அடுத்து நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபோர் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டூ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கேஷியலில் ஆக்குப்பை ஆகிட்டு ரிமைனிங் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எல்ஷியலில் ஆக்குப்பை ஆகுது எல்ஷியலில் எப்போவுமே எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் வரைக்கும் தான் ஆக்குப்பை ஆக முடியும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா டூ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கேஷியலில் ஆக்குப்பை ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு அனத த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எல்ஷியலில் ஆக்குப்பை ஆகுது அப்புறம் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வரும்போது கேஷியலில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் எல்ஷியலில் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் வரும்போது கேஷியலில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் எல்ஷியலில் ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் வரும்போது கேஷியலில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் எல்ஷியலில் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நைன் இருக்கும்போது கேஷியலில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் எல்ஷியலில் செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் அடுத்து டென் டென் வரும்போது கேஷியலில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் எல்ஷியலில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இப்போ எயிட் எலக்ட்ரான்ஸுமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக எல்ஷியலில் ஃபில் ஆகிடுச்சு எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் வரைக்கும் தான் எல்ஷியலில் ஃபில் ஆக முடியும் அடுத்து எலக்ட்ரான்ஸோட நம்பர் கூட கூட நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணணும் எம்ஷியலுக்கு போயிடணும் இப்போ லெவன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கேஷியலில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகும் எல்ஷியலில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகும் எயிட் ப்ளஸ் டூ டென் ஆச்சு பேலன்ஸ் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது அது வந்து எல்ஷியலில் போட முடியாது நெக்ஸ்ட்டு எம்ஷியலுக்கு போயிடணும் நெக்ஸ்ட்டு டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் ஸோ இது எல்லாமே வந்து 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்படின்னு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அப்போது கேஷியல் எல்ஷியல் ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸை தூக்கி எம்ஷியலில் போட்டுடறோம் நெக்ஸ்ட்டு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இப்போ நைன்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கேஷியலில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகும் அதுக்கப்புறமா எல்ஷியலில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு எம்ஷியலில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் எயிட் ப்ளஸ் எயிட் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டூ எயிட்டீன் அப்போது எயிட்டீன் பேலன்ஸ் ரிமைனிங் ஒரு எலக்ட்ரான் வேணும் அது வந்து எல்ஷியலில் ஃபில் ஆகும் ஸோ கேஷியலில் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகும் எல்ஷியலில் எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் எம்ஷியல்லையும் எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்து அடுத்த ஷெல்லுக்கு போயிடும் டுவெண்ட்டீன் வரும்போது டூ எயிட் எயிட் ரிமைனிங் பேலன்ஸ் டூ இருக்கிறது அடுத்து எம்ஷியலுக்கு ஃபில் ஆகிடும் ஓகே இப்படி தான் வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதணும் இது நான் ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொன்னேன் ப்ரீஃபாக வேணும்னா ப்ளீஸ் கோ அண்ட் செக் த வீடியோ விச் ஐ ஹேவ் போஸ்டட் ஆல்ரெடி நெக்ஸ்ட்டு பேலன்ஸி ஒரு எலமெண்ட்டுடைய பேலன்ஸி என்னென்னு எழுதணும் அப்படின்னா அதோடைய பேலன்ஸ் எலக்ட்ரானாக பாருங்கள் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் அப்படின்னா கடைசி ஷில்லில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஒன் டூ ஃபோருக்குள்ளே இந்த கடைசி ஷில்லில் இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோடைய பேலன்ஸி வந்து ஒன்னா ஒன் டூனா டூ த்ரீனா த்ரீ ஃபோர்னா ஃபோர் இதே இது ஃபைவ்க்கு மேலே பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கும் பட்சத்தில் ஃபைவ்னா த்ரீ சிக்ஸ்னா டூ செவன்னா ஒன் எயிட்னா ஜீரோன்னு போடுவோம் எப்படின்னா இப்போது கேஷியலில் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஃபில் ஆகிருக்கு அப்போ அதோடைய பேலன்ஸி வந்து ஒன் ஏன்னா கேஷியலில் எப்பவுமே ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகும் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஃபில் ஆகிருக்கு இன்னொரு எலக்ட்ரான்ஸ் வேணும் அதுக்குனால பேலன்ஸி ஒன் கேஷியலில் நெக்ஸ்ட் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகிருக்கு கேஷியலில் எப்போவுமே டூ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஃபில் ஆக முடியும் ஸோ இது வந்து ஓவர் அடுத்து நம்ம ஃபில் ஆகிறதுக்கோ கொடுக்குறதுக்கோ வாங்குறதுக்கோ எதுவும் இல்லை அதனால் பேலன்ஸி வந்து ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு கேஷியலில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகிருக்கு எல்ஷியலில் ஒன் எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகிருக்கு இந்த ஒன்றை கொடுத்துருச்சு அப்படின்னா கேஷியலில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ்
அதாவது அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அப்போ தான் அது வந்து ஒரு ஸ்டேபிளான எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்கும் எப்போ எல் ஷெல்லில் இருக்கும்போது எம் ஷெல்லில் இருக்கும்போது கே ஷெல்லில் டூ தான் டூ எலக்ட்ரான்ஸாக ஃபில் ஆக முடியும் ஆனால் எல் எம் இப்படிலாம் வரும்போது எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் கட்டாயம் அதில் இருக்கும் சிக்ஸ் வந்துருக்கு இப்போ எயிட் வரணும் அப்படின்னா ரிமைனிங் நமக்கு டூ வேணும் அதனால் வேலன்சி வந்து டூ செவன் நமக்கு இன்னொரு எலக்ட்ரான் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோடைய வேலன்சி வந்து எயிட் ஆயிரும் அதோடைய வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து எயிட் ஆகிடும் ஸோ இதோடைய வேலன்சி வந்து ஒன் நெக்ஸ்ட்டு வே வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து எயிட் இருக்குது எயிட் அப்படிங்கிறது அந்த ஷெல்லை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகிடுச்சு எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ இதுக்கு வந்து இன்னும் எதுவுமே ஆட் பண்ணவோ கொடுக்கவோ தேவையில்லை அதனால் அதோடைய வேலன்சி வந்து ஜீரோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எம் ஷெல் இதுதான் வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் அப்போ அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் இருக்கக்கூடிய வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோடைய வேலன்சி வந்து ஒன்னா ஒன் டூனா டூ த்ரீனா த்ரீ ஃபோர்னா ஃபோர் ஏன்னா இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிற இந்த எலக்ட்ரான்ஸை வந்து கொடுத்துட்டு இது அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது நான் கம்ப்ளீட்டாக ஃபில்லாக இருக்கேன் நான் எனக்கு வந்து ஸ்டேபிளான எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்குது அப்படின்னா இந்த எலமெண்ட் வந்து காட்டும் இல்லை ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் டூ செவனுக்குள்ளே அதோடைய வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது கொடுக்காது அந்த டைம் கெட் பண்ணோம் இன்னும் நமக்கு த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துச்சுன்னா இன்னும் நமக்கு டூ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துச்சுன்னா இன்னும் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் வந்துச்சு அப்படின்னா எயிட் ஆகிடும் இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேபிளான எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனுக்கு வந்துருவேன் அப்படின்ட்டு எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் தேவையா அதை நான் கெட் பண்ணிக்கிட்டு ஃபைவ்னா அதோடைய வேலன்சி த்ரீ சிக்ஸ்னா அதோடைய வேலன்சி வந்து டூ செவன்னா அதோடைய வேலன்சி வந்து ஒன் அப்படின்னா ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் எயிட் எயிட் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகிருக்கு அந்த ஷெல்லில் அப்போ அதோடைய வேலன்சி வந்து ஜீரோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என் ஷெல் இதுதான் வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் இப்போ இங்கே பார்த்துக்கும்போது இதோடைய பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஒன் டூ இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒன்னையும் டூயும் கொடுத்துட்டு அதோடைய வேலன்சி வந்து ஒன் அண்ட் டூ அப்படின்னா ஆகிடும் ஓகே ஸோ வேலன்சி பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இந்த எலமெண்ட் வந்து மெட்டலாக இல்லை நான் மெட்டலாக இல்லை நோபிள் கேஸாக அப்படின்னு சொல்லணும் எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ இதுக்குள்ளே வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து மெட்டல் இல்லை ஃபோர் டு செவனுக்குள்ளே அதோடைய வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நான் மெட்டல் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானுங்கிறது என்ன அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது இங்கே பார்த்திங்கன்னா கேஷல் கேஷலில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காண்டி அது வந்து மெட்டல்னு சொல்லிட முடியாது ஸோ ஒன் டூ த்ரீக்குள்ளே இருந்தால் மெட்டல் தான் ஆனால் எக்ஸப்ட் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனை தவிர்த்து ஹைட்ரஜன் வந்து நான் மெட்டல் இங்கே பார்த்திங்கன்னா டூ டூ இருக்குல்ல அப்போ டூ வந்து மெட்டல்னு சொல்லலாம்ல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நோ டூ இருக்குது டூ வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகி நம்ம வேலன்சி வந்து ஜீரோன்னு போட்டிருக்கோம் எதுக்கெல்லாம் வேலன்சி வந்து ஜீரோன்னு போட்டிருக்கோமோ அதெல்லாம் வந்து நோபிள் கேஸ் ஏன்னா அந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகிருக்கு அப்போ அப்படிங்கிறப்போ அது வந்து நோபிள் கேஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு மட்டும் எக்ஸப்ஷனாக இருக்குது ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது மெட்டல் கிடையாது நான் மெட்டல் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே இங்கே எயிட் இருக்கு இல்லையா அண்ட் இங்கே ஒரு இடத்துல எயிட்டு அப்போது அப்படிங்கிறப்போ அது வந்து நோபிள் கேஸ் இதை தவிர்த்து பாருங்கள் நீங்கள் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் எல் ஷெல்லை வந்து ஒன் டூ த்ரீ இந்த மாதிரி வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து மெட்டல் இல்லை ஃபோர் டு செவனுக்குள்ளே வந்து வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நான் மெட்டல் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ரிமைனி